എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലെങ്തിയായ വീഡിയോകൾ ഇടുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംശയം ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു റിയൽ ക്ലാസ് റൂം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ലെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണും അല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ ക്ലാസ് മുഴുവനായി കാണുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവനായി നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ചിന്തയെയും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ജോബി സ്റ്റോറി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സീരീസുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്താൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടി ഇതിൻ്റെ സീരീസിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നാലാം ഭാഗം അതോടുകൂടി ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതിനുശേഷം ഓരോ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റികളും മറ്റും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ദൗത്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പരിചയക്കാർക്ക് ഈ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ പാർട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ ദ വീഡിയോ താങ്ക് യു ഇഫ് യു ആർ ദ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ചാനൽ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി താങ്ക് യു ഹലോ ജോബി സ്റ്റോറി വേർഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിർത്തിയ ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ കളറിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം അതിങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ കോട്ട് പെയിൻ്റർ മസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അവർ പോർട്രേറ്റ് ആ സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ലീവിങ് അവർ മെമ്മറി ടു അവർ ഡിസെൻഡൻസ് ടു കം വി ടു ഹാവ് ടു ടേക്ക് അവർ പ്ലേസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി എലോങ് വിത്ത് അവർ നോബൽ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഹൂസ് പോർട്രേറ്റ്സ് അഡോൺ ദീസ് വാൾസ് It is sad to think of death. We do not know when. So today we are continuing our lesson to the next page, page number 13. In the page number 13, as you can see here, there is, in the thumbnail I have already put this picture there. I think you have already seen that. Here you can see that the till... there is archduke and his wife is uh, present there soldiers are there and the till is there in front of a big meal you know he is treated by the uh, by the archduke with with lots of food items and wine he is merry making so every human being is about to die one day those who are born in this world should die one day and we don't know which day the god is fit us to go into his home but he is the, the king is also telling us that the hard reality that one day i will die then my coming ancestors my son and his and his descendants will not remember me if, the, if there is a portrait then i can leave in the memory of my descendants so that is his aim when he is accepting till as a scot painter and he need to become immortal in the memories he will adorn himself in the walls of that palace like his ancestors has done god will think fit to summon us but our portrait should be painted appo eppana summon nu parnal vilichu kootuga enna artham vilichu kootuga summon but our portrait should be painted edhaalum adinu munbu thanne endana aa maranapadunnathinu munbu thanne endu venam ende പോർട്രേറ്റ് ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ടിൽ ക്യുക്ലി റിപ്ലൈഡ് സിക്സ്ത് പാരഗ്രാഫിലാണ് ഓക്കെ ടിൽ ക്യുക്ലി റിപ്ലൈ ക്യുക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തു റിപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുപടി പറഞ്ഞു യുവർ ലോട്ട് ചിപ്സ് സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ടു വിഷ് യുവർ ലോട്ട് ചിപ്സ് താങ്കളുടെ യുവർ ലോട്ട് ഷിപ്പ് യുവർ ലോഡ് നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ യുവർ ലോട്ട് ഷിപ്പ് സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം Your slightest wish is to me command. 
താങ്കളുടെ ചെറിയ ആഗ്രഹം പോലും എനിക്ക് എന്താണ് വലിയൊരു കമാൻഡാണ് ഓൾ ദ സെയിം ഐ ഡു ഫീൽ റാദർ ആൻഡ് ഹാപ്പി അബൌട്ട് പെയിൻറ്റിങ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓൾ ബൈ യുവർ സെൽഫ് ആക്ച്വലി ടിൽ തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് മോർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി സെറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഡു ഫീൽ റാദർ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഞാൻ വളരെ വിഷമിക്കും എനിക്ക് അത്ര സന്തോഷവും തോന്നത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റിങ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓൾ ബൈ യുവർ സെൽഫ് രാജാവെ അങ്ങേ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോട് എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പൊന്നും ഇല്ല ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ടെറിബിൾ ടു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് ബീയിങ് ലോൺലി ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ അപ്പോൾ താങ്കൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പോർട്രേറ്റിൽ തൻ ജീവിതകാലം കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ താങ്കൾ തന്നെ അവിടെ ഭിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ താങ്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും വേണ്ടേ ഏത് താങ്കളുടെ രാജ്യസത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും വേണ്ട എന്നാണ് Uh, the painter is asking the painter is asking to the lordship the archduke that uh, whether you are not allowing your courtiers to be painted courtiers to be accompanied uh, accompanied with you in the painting a wise question why he is asking this question he is asking this question to give him more chance to paint he need to work more he was a painter he was a prolific painter and that's why he is interested to uh, paint these things uh, so i will try to show some video maybe if there is any technical error you will not be able to show this uh, you will uh, i will not be able to show this video uh, please be calm and quiet and i think i can show this video from the samagra if there is any uh, technical problem it will not be available in the uh, video Uh, it's a movie scene from Akira Kurosawa's famous film it's about uh, Vincent van Gogh's paintings let us watch these magnificent paintings are created by Vincent van Gogh itself this is a painting of van Gogh and that man is moving imaginatively that is man is moving into that painting these paintings are all uh, these are all his paintings i think you know vincent van gogh who is vincent van gogh he is a famous painter this young artist is in search of vincent van gogh and he is moving through his uh, he is moving through the paintings of van gogh to find out wins and van gogh this is also his painting van gogh's painting i think you have enjoyed this video maybe if there is any technical problem the video will not be available in the in this video and please pardon me if you have it uh, if you are not able to see this uh, video because of the some technical errors uh, this can happen okay that's why i am telling you this in um, in advance if you haven't seen this video it's uh, a video about winston van gogh's pictures it's there in the samagra you can uh, you can go to the samagra portal it's a portal created by the government of kerala education department and uh, you can select the e resources and uh, uh, select the class 8 and then select the uh, unit and the chapter mysterious picture then you will see this video okay if you're not if you're not able to see this video then you please go and watch there okay nice so he is asking your lord should be lonely forever and ever don't you think ladies and gentlemen that his highness should be accompanied by at least by her highness but then choikiyana that don't you think thangal vicharikunnille thangalde bhariya and aathniyum kude engilum thangale onna accompany cheyende അക്കമ്പനീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായി ഇരിക്കുക താങ്കളുടെ ഭാര്യ കൂടി താങ്കളുടെ രാജ്ഞി താങ്കളുടെ ഭാര്യയെ ഭാര്യ കൂടി രാജ്ഞി കൂടി താങ്കളുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കട്ടെ അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഹെർ ലേഡീസ് അത് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള കുലീനരായ ഉന്നത കുലജാതരായ സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും അതുമാത്രമോ നോബൽ ജനറൽസ് ഉണ്ട് അവർ വേണ്ടേ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അവർ വേണ്ടേ അവരെല്ലാം ഈ അഡോൺ ദിസ് കോട്ട് അഡോൺ ദിസ് ക്യാപ്റ്റൻസ് ഹു അഡോൺ ദിസ് കോട്ട് 
അടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലങ്കരിക്കുക അലങ്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഈ രാജസദസ് അലങ്കരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം താങ്കളുടെ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ട എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എ കോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാസ് ഫ്യൂ റൈവൽസ് ഇൻ സ്പ്ലെൻഡ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കോർട്ട് ഇത്രയും നല്ല മികച്ച ആളുകളുള്ള ഒരു കോർട്ട് വേറെ അധികമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇവനിങ്ങനെ പല രാജസദസ്സിൽ നിന്നും അടുത്ത രാജസദസ്സിലെ ഓരോ രാജസദസ്സിൽ നിന്നും അടുത്തതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി നിൽക്കാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഇത്രയും നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുള്ള ഒരു രാജസദസ്സ് ഞാൻ വളരെ അധികമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ കോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാസ് ഫ്യൂ റൈവൽസ് ഫ്യൂ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്താ റൈവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരാളികൾ എതിരാളികൾ എതിർക്കുന്നവർ എതിർക്കുന്നവർ അതാണ് എതിരാളികൾ ഇൻ സ്പ്ലെൻഡർ സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡംബരം ആഡംബരത്തിൽ ഇത്രത്തോളം പോകുന്ന വേറെ ഒരു രാജസദസ് ഇല്ല എ കോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാസ് ഫ്യൂ റൈവൽസ് ഇൻ സ്പ്ലെൻഡർ ഇത്ര ഇത്രയും അത്യാഡംബരപൂർണമായ മറ്റൊരു രാജസദസ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായ സംശയമുണ്ട് അതുമാത്രമോ ലവ്ലിനെസ് ഇത്രയും ലവ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ചിവൽറി ലവ്ലിനെസ് എന്ന് ലവ്ലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യമുള്ള ചിവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ധീരോദാത്തമായ ധൈര്യമുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് വാലർ മിഡ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് വാലർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഐ വിൽ മേക്ക് മൈ ലോഡ് ആൻഡ് ലേഡി ഷൈൻ ഫോർ ലൈക്ക് ദ മൂൺ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡേൺസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധൈര്യമുള്ള വാലർ ധൈര്യമുള്ള ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യമുള്ള ഐ വിൽ മേക്ക് മൈ ലോഡ് എന്താണ് ഐ വിൽ മേക്ക് മൈ ലോഡ് രാജാവെ അങ്ങേയും അത് മാത്രമോ അങ്ങയുടെ രാജ്ഞിയെയും ലേഡി ഷൈൻ ഫോർത്ത് ലൈക്ക് ദ മൂൺ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വിൽ മേക്ക് മൈ ലോഡ് ആൻഡ് ലേഡി ഷൈൻ ഫോർത്ത് ലൈക്ക് ദ മൂൺ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡൻസ് നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും വിളക്കുക വിളക്ക് തെളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ രാജസദസ്സിലുള്ള ഓരോ രത്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ഞാൻ വരച്ച് കൂട്ടും അപ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത് സെവൻത്ത് പാരഗ്രാഫ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് തോച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളാം ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ It's a beautiful idea. Well, my dear friend, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it? If you want to say, you can see the painting of the painting. If you want to say, what is the reward? The reward. R-E-W-A-R-D. Reward. What is the reward? The reward. The reward. The reward. The reward. The reward. The reward. എക്സ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇ എക്സ് പി ഇ സി ടി താങ്കൾ എന്നിൽ നിന്ന് എന്തു പ്രതിഫലമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഹനി സെൻ എ ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് രാജാവ് എനിക്ക് നൂറ് നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് വേണ്ടത് ഐ നീഡ് ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് യു ക്യാൻ പേ മീ നൗ ഓർ ലൈറ്റർ ജസ്റ്റ് ആസ് യു പ്ലീസ് നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ അറിയാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ മുതലേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ടെല്ലി ഈസ് വെരി ക്ലവർ ക്ലവർ ഇൻ യൂസിങ് ഹിസ് ട വിത്ത് വൈസ് വേർഡ്സ് ബുദ്ധിപരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് മുട്ടുക്കനാണ് അവൻ അപ്പോൾ അവൻ പറയാണ് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് തരാം യു ക്യാൻ പേ മീ നൗ ഇപ്പോൾ പേ ചെയ്യാം ഓർ ലൈറ്റർ ലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എൽ എ ടി ആർ ലൈറ്റർ പിന്നീട് ജസ്റ്റ് ആസ് യു പ്ലീസ് താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഹിയർ ആർ ദ ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പം രാജാവിനോടാണ് ഇവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പം രാജാവ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ രാജാവ് അന്നേരം ചാടി നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കുമെന്ന് ഇവന് നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം ഇവൻ്റെ ഇതിലോട്ട് കൊടുത്തു ആരുടെ കൊടുത്തെ ടിൽ ദ പെയിൻറ്റർ ഫ്രം ഫ്ലമിഷ് Here are the hundred pieces of gold in advance, said the Archduke. So we are on the 14th paragraph. Then he is just praising the Lord, the
മൈ ലോഡ് യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ജനറസ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് രാജാവെ താങ്കൾ എന്താണ് വളരെ ഉദാരമതിയാണ് അതാണ് ജനറസ് ജി ഇ എൻ ഇ ആർ ഒ യു എസ് ജനറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാരമതിയാണ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് താങ്കൾ ഈ ഒരു യജമാനന്മാരിലെ ഏറ്റവും ഉദാരമതിയായ ഒരാളാണ് താങ്കൾ യു ഹാവ് ഫിൽഡ് മൈ ലാം വിത്ത് ഓയിൽ എൻ്റെ വിളക്കിൽ താങ്കൾ എണ്ണയൊഴിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം വിളക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എണ്ണയൊഴിച്ചാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കുക മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതമാകുന്ന തിരിവട്ടത്തിലേക്ക് താങ്കൾ ഒഴിച്ചു തന്ന ഓയിലാണ് എന്ത് എണ്ണയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം ഇറ്റ് വിൽ ഫോർ എവർ ബേൺ ഇൻ യുവർ ഹോണർ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു അടിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവൻ പറയാണ് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും രാജാവെ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എരിയും എങ്ങനെ ഇവൻ്റെ പുതിയ ആ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ രാജാവിനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ചിരഞ്ജീവിയാക്കും എയ്ത്ത് പാരഗ്രാഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടിൽ ആസ്റ്റ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടു അലോ ഹിം ടു സീ ഓൾ ദ കോട്ടിയേഴ്സ് ഹു വെയർ ടു ബി പെയിൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പിറ്റേ ദിവസം ചില്ല് വിളിച്ചു എന്താ ആസ്ക്രിഡ് ദ ആർച്ച് ട്യൂക്ക് ആർച്ച് ട്യൂക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ് ടു അലോ ഹിം അനുവദിക്കാൻ പറയുകയാണ് ടു സീ ഓൾ ദ കോട്ടിയേഴ്സ് എല്ലാ രാജസദസ്സിലുള്ളവരെയും കാണുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഹു വെയർ ടു ബി പെയിൻറ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളെ എല്ലാം കാണുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് ദ കെയിം ആൻഡ് സോ ഹിം വൺ ബൈ വൺ അദ്ദേഹം വന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും ഇവനെ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് വരുന്നത് ദ കെയിം ആൻഡ് സോ ഹിം വൺ ബൈ വൺ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്തയാൾ വരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് കം വാസ് ദ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ദ ആർമി അപ്പോൾ ആർമിയിലെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നയാൾ He was a short, fat, bald man with an enormous paunch. So, that's why he was a bald man with an enormous paunch. He was a bald man with an enormous paunch. He was a bald man with an enormous paunch. He was with an enormous paunch. He was a bald man with an enormous paunch. He was a bald man with an enormous paunch. He was a commander in chief. He was a bald man with an enormous paunch. He was a bald man. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആരാണ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആണ് അപ്പോൾ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് പൊക്കം കുറഞ്ഞ് വണ്ണമുള്ള കശണ്ടി തലയുള്ള വലിയ വയറുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഹി വിസ്പേഡ് ഇൻ ടിൽസ് ഇയർ വിസ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യമായി മന്ത്രിക്കുക അല്ലെ മന്ത്രിക്കുക രഹസ്യം പറയുകയാണ് എവിടെ വന്ന് ഹി വിസ്പേഡ് ഇൻ ടിൽസ് ഇയർ വെൻ യു പെയിൻ മൈ പിക്ചർ റിമാമ്പ യു ആർ ടു മേക്ക് മീ ലുക്ക് ഹാൻഡ്സ് താങ്കൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയ്ക്കുണ്ടാകണം എന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ വേണം ആ എന്നെ സുന്ദരനാക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാകും അല്ലേ സുന്ദരനാവാനല്ലേ ആഗ്രഹം അല്ലെ സുന്ദരിയാവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചില ക്യാമറയിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ചില തമാശ നിറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് കാണുമ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ വലിയ ഐശ്വര്യ റായിയെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൽമാൻ ഖാനെ പോലെയാണ് ഷാരൂഖ് ഖാനെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അമീർ ഖാനെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ റായിയെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ സിനിമ നടിയെ പോലെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കരുതലും കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നമ്മുടെ മുഖം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ പറയുന്
you have to make me a handsome man that's all eh? you will move so when you paint my picture remember you are to make me look handsome if you do not make my stomach look flat appo ende wire endanu thallu ingane nikkuvaanu wire chiri undu adu nee endu cheyanam nalla vetti flat aakanam i will have you hanged നീ എൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് വെട്ടി നല്ല ഫ്ലാറ്റാക്കി വെച്ച് എൻ്റെ മുഖമെല്ലാം റെഡിയാക്കി എൻ്റെ കഷണ്ടി തലയെല്ലാം മാറ്റി എൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി എന്നെ സുന്ദരനാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓ സിമ്പിളായിട്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഹാൻഡ് റിമമ്പർ ഐ വാസ് വൺസ് എ വെരി ഹാൻഡ്സം സോൾഷ്യം ആൻഡ് ഈ വാസ് ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ നൗ ഐ എം ദ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഐ ഹാവ് I had a handsome days. Once I was very handsome. Now I am become old. That's why I am not looking uh, I'm I'm not look very handsome now. So you have to make me handsome. Okay. I was once an orikel once no one orikel. Oru valara nalla sundaranaya soldier aayirunnu. So ടില്ലിന് മുമ്പിൽ എന്താണ് ടില്ലിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരാളെ അയാൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സുഖമായി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ അത് നടക്കില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കെയിം ആൻഡ് ത്രട്ട് ആൻഡ് ഹിം അത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നയൻത്ത് പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് എൽഡർലി ലേഡി കെയിം നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ വന്നത് ആരാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഷീ ഹാഡ് എ ലാർജ് ഹംബ് ഓൺ ഹർ ബാക്ക് ഹംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ എച്ച് യു എം പി ഹംബ് ഹംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂനാണ് കൂന് പുറകിൽ നല്ലൊരു വലിയൊരു കൂനുണ്ട് അവൾക്ക് സർ പെയിൻ്റർ ഷീ സെറ്റ് സോഫ്റ്റ്ലി വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മേക്ക് മീ ലുക്ക് യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നെ എങ്ങനെയാക്കണം ആ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയാക്കണം അതുമാത്രമോ എന്നെ വളരെ സുന്ദരിയാക്കണം ഇഫ് യു ഡോൺ റിമൂവ് ദ ഹംബ് അപ്പോൾ താങ്കൾ എൻ്റെ ഹംബ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓൺ മൈ ബാക്ക് എവിടെയാണ് ഹംബ് ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ വാട്ട് ഐ ലാക്ക് ഇൻ ബ്യൂട്ടി എനിക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ സൗന്ദര്യം കുറവുള്ളത് അത് നീ സപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ I will have you torn to pieces. ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിന്നെ കടിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വെട്ടി മുറിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി വെട്ടി വെട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വന്ന് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതാരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് എൽഡേർലി സോ നെക്സ്റ്റ് എൽ യങ് ലേഡി ഹു വാസ് ദ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ദ ഡച്ചസ് കെയിം ഇൻ ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ഓൾഡ് ലേഡി ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ പുറകെ പോയതിന് പുറകെ മറ്റൊരാളും കൂടെ വന്നു അതാരാണ് ഒരു യങ് ലേഡിയാണ് വന്നത് ഹു വാസ് ദ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ദ ടച്ചസ് ടച്ചസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ഈ സ്ത്രീ കെയിം ഇൻ ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ഓൾഡ് ലേഡി ലെഫ്റ്റ് ഷി വാസ് യങ് ആൻഡ് പ്രട്ടി അപ്പോൾ അവൾ വളരെ സുന്ദരിയാണ് അവൾ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് ബട്ട് ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ത്രീ ഓഫ് ഹർ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള മൂന്ന് പല്ല് ഇല്ല പോയി ഇൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണത് പോയത് ഒരാക്സിഡൻറ്റിലാണ് അത് പോകുന്നത് ഷി വാണ്ടിറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇൻ ഹെർ ദാറ്റ് ഇഫ് ഇൻ ഹെർ പിക്ചർ ഷി ഡിഡിൻ സി ഹെർ സും സ്മൈലിങ് അപ്പോൾ അവൾ സുന്ദരിയാണ് അവൾക്ക് മൂന്ന് പല്ലുകൾ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവൾ പറയുകയാണ് അത് താങ്കൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എ പെർഫെക്റ്റ് പേളി ടിറ്റ് നല്ല വെളുത്ത് തുടുത്ത നല്ല പല്ലുകൾ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഷി വുഡ് ഹാവ് ഹിം കട്ട് ഇൻ ദു സ്മോൾ ബിറ്റ്സ് ബൈ ഹർ ലവർ ഷി പോയിൻറ്റഡ് ടു ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് ഇല്ലേ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൽ കണ്ട ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് ഇവളുടെ കാമുകനാണ് അപ്പോൾ ആ കാമുകനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെ വെട്ടി നോക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് രസമല്ലേ പെയിൻറ്റ് നല്ലതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടേച്ചർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് സുന്ദരമായ ഒരു പിക്ചർ നിർമ്മിക്കാൻ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ചിത്രകാരന് സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വൺ ബൈ വൺ ദ കോട്ടിയേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ത്രട്ടനിങ് ദ പെയിൻറ്റർ ഹ്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ സ്റ്റേറ്റ് 
what I will do. Similar requests and threats continued until he had finished the last of the courtiers. Apa ingat ni similar tu orang ni alu ribu itu boleh ulah, itu boleh ulah request, request tu orang ni abad segala, threats, threats tu orang ni 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 ala pesani, continued tu orang ni al tudar tu. Dengan tu orang tu mana iran? Until he had finished the with the last of the courtiers. Semua raja sahaja tu orang ni, semua orang ni awasan ikut tu orang beri, ini pesani tu orang tu mana iran? Then the archduke sent for him and said. Awasanam Archduke ini dah hati beli pikiran, tilly me. Archduke kami nampak parayan. My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. Tanggal ini portrait itu, itu um mega cendai rikanam perfect ari rikanam. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. Enggane orang orang mereka kahwin itu, adu boleh tanggal orang mereka warisi rikanam. Exactly, adu boleh dan nilai, adu boleh dan nilai, waktu mai, clear right, adu boleh dan nilai mereka. If you leave out a mall, tanggal lori ceri, yuri marugan gelu mitte kalan jal, a pimple lori car a mitte kalan jal, or a single grey hair, alang gelu lori grey hair a mitte kalan jal, curi cara nara tu lola mudi boleh dengan lori mitte kalan jal. I will have you slaughtered like a pig. Nina jan panie mitte arai yang itu boleh arai. So Till was in a dismay state, in a stalemate state. He was frightened. He was frightened. What to do? So we are moving on to the tenth paragraph. Till coolly thought things over and said to himself. But Till was very calm. I did not think that he was going to do anything. I am not saying that he was very calm. I did not think that he was going to do anything. If I paint this picture, I am going to paint this picture. I shall certainly be killed. This picture I am painting today, dal, I am killed. Either the archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him, or the courtiers will have me murdered for the for painting them as they really are. Pawani ke ni chende chhu, onna ke archduke ne paniya ariyu nu to bole ariyu kalaiy. Endine ana for having disobeyed, disobeyed nu aran yala answer na kade gani kiye. Or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. Alangkah courtiers, rajasthas rollo mar ene mandu kollum. Ini nana, abar re, yadar tha jutaram marichu eshal. In either case, I am to die. Enggana mandu alam marana mana ene mobilu lla, beri beri beri. What am I? What am I to do? What am I to do? Yar ene jee. Perhaps it is wiser not to paint this picture at all. Apa om om cinti cinti nana. Orang orang kari memang lalu ini picture ni warakan ni anda tiri mana sih tidak, picture warakan tidak. Lambat itu paragraf. The following day he asked the archduke for the hall where he was to paint the picture. Tapi pada itu sam archduke ni order, abang anda jadi hall jodi kaya ana picture warakan ni. Where he was to paint the picture, he was shown a large room with the bare walls. Tapi vali orang room kudu tu war room ilan dana, orang bare wall ana. Bare ni orang ni dana. Naknamaya, naknamaya itu wad, unda, abade, a room ilye, aben, he was shown a large room with bare walls, bare no aja naknamaya, naknamaya wad, itu pi piti kudu terulah, itu veli room unda, nalle room ana, a room ilan itu barak kenda, abade, barak kaya mandu beranja, aben abade a room ilye ke, kerja. Till ask, till ask the four thick curtains to be hung on the walls. Apo till ingene coidi cunda ana. Cartons, nallah tikka itu la cartons itu jodih kaya ana. Awal lingan tu kiraan. He wanted his painting, painting to be protected from the fleas and the dust. Pudium, alenggil le perani gelu muka wana. Chalapanggal, ni cah chalapanggal alenggil le perani gelu muka wana nashpi kaya diri kaya ana itu. Pudi keru a diri kaya ana itu nallah tikka itu la carton ada ekam order cedu. Ana tikka itu la carton wano. Uh, he also asked for three assistants. Moon assistant Mare Chodichu a moon wearing kitty. Mixing colors. Colors mixiam again are the The Archduke gave him all that he asked for. I mean Chodichu Elam. Even Chodichu the end the Kyan or the Lam Archduke even a Pradalachidu. So we are winding up today's class and we will continue the next paragraph on the next video, the last video of this chapter. And I hope that you understood this lesson 
and we will we will together we will move to the question answer section and we will discuss the questions and you have to answer the new words and questions in your notebook so the ninth question what does the sentence we do not know when god will think fit to summon us mean chodi vidana ee sentence endana parayunnathu what does the sentence we do not know when god will think fit to summon us mean നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ടെല്ലസ് അബൌട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഹ്യൂമൻ ബീങ് മനുഷ്യൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് സ്റ്റിൽ ഫീൽ അൺഹാപ്പി സ്റ്റില്ല് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺഹാപ്പിയായി കാണപ്പെട്ടത് you know the reason the courtiers one by one came and ask him to do the change in the picture real picture they don't want the real picture they need an artificial picture this created a big problem for the till 11th question who are compared to the moon and the lanterns who are compared to uh, compared to the moon and the lanterns moon is compared with lord and the lady lord and lady here you can see that lord and lady shine forth like the moon surrounded by lanterns lanterns means the courtiers lanterns means courtiers and moon refer to us lord the archduke and his wife 12th question what were the demands of the archduke and the courtiers in painting their picture here in the 9th and the 10th paragraph the answer is uh, there you have to simplify that answer the demands of the archduke the archduke demanded them that the painting should be perfect in every detail you do, do not try to avoid a mall or a pimple you have to portray the picture every, a picture of everyone as what they look like don't try to create any artificial picture but the courtiers each one came and asked him asked him that he should paint the picture of each one of them look as young and young pretty fellows 13th question why did till think that if he painted the picture he would definitely be killed and you know that everyone came uh, the old lady the young lady yeah? and then the they came one by one and threatened threatened till and that's why his life is in danger he was afraid of his life either case he found that he will die so 14th question what will till do to save himself from being killed appol avan avane thanne avan kollapadirikkan vendi avan endanu cheynathu till decided that he will not paint this picture at all he will not paint the picture at all that is his decision to save himself from uh, these foolish fellows So I hope that you enjoyed this uh, video and if you enjoyed this video please like the video and uh, if you have any suggestions and comments please comment on the comment box and uh, we will make the I will make the changes in the next video and we will wind up this today's video and we will meet again in the next video till then thank you very much stay safe at home thank you thank you very much നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഡിസ്കോഴ്സുകളും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ ചെയ്യുന്നു ഈ ചാനലിനോട് കാണിക്കുന്ന ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസിനോട് കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ സ്നേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സൂൺ താങ്ക് യു ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ഗുഡ് ലാക്ക് സ്റ്റേ സേഫ്